Depois de ter sido humilhado nas eleições do dia 6, Lula decidiu pular de cabeça agora para os candidatos da extrema esquerda que conseguiram, infelizmente, chegar no segundo turno. Afinal de contas, ele ficou muito irritado e muito indignado quando viu a, o fiasco, o fracasso que foi o resultado, não só do PT, mas da esquerda nas eleições municipais. Né? Já está até descontando na Glaze Hoffman, que é presidente nacional do PT, e já vai dar um pé na bunda dela para colocar outra pessoa para presidir o partido, ou melhor, para presidir e chefiar a facção criminosa do PT. Mas Lula decidiu que agora ele vai visitar alguns desses candidatos da extrema esquerda e ajudar essas pessoas que chegaram no segundo turno. E aí ele foi para uma cidade ajudar um candidato, um tal de Caetano, e levou alguns ministros. Ele não vai sozinho, tem até os ministros lá para ajudar. E aí, meus amigos, um ministro vai lá e fala normalmente, abertamente, e pede para que as pessoas presentes cometam um crime eleitoral. Cara, imagina se fosse alguém da direita pedindo uma coisa dessa. Algum apoiador do Bolsonaro. Mas vamos lá, você conhece o crime de boca de urna? Muitas pessoas são presas nas eleições, são detidas, levadas para a delegacia por cometer esse crime eleitoral. O que, que é o boca de urna? Boca de urna é quando, no dia da eleição, cabos eleitorais ou pessoas que trabalham para determinados candidatos ficam ali na frente das urnas, na frente das sessões eleitorais, insistindo, pedindo voto, perguntando para quem a pessoa vai votar, distribuindo panfleto, distribuindo santinho... Né, influenciando na decisão da votação. Tá? Isso aí é uma coisa que o TSE odeia. O TRE odeia, o TSE, né? Mas engraçado, quando é um, um senador do Lula, ninguém fala nada. Mas vamos lá. Isso aqui, você tá vendo, tá aqui o Lula, né? Tá aqui a esbanja. E aqui o senador do Lula que fala o seguinte. Caetano, de Jerônimo e de Lula pro Brasil e pra Camaçari. Tá combinado? Quem vai trabalhar dinheiro que compra a nossa consciência? Então eu quero que cada um de vocês se transforme num boca de urna. Você vai votar? Vai. Depois que você votar, fique colado, pegue o papel, vamos distribuir. Isso é crime. Distribuir panfleto, santinho, papel, qualquer coisa é crime e a pessoa pode ir para a delegacia. Nesse momento, um senador do Lula está pedindo para milhares, não, milhares não, porque não tem milhares de pessoas aí nesses eventos do Lula, mas está gravado na internet, centenas de pessoas cometerem crime. Vamos conversar, não vamos ofender ninguém, porque nós não precisamos ofender ninguém para ganhar o voto. Vamos falar... É só isso que eles fazem. Fala bem de Caetano e do projeto de Caetano, de Jerônimo e de Lula para o Brasil e para Camaçari. Ah, a cidade que ele foi a Camaçari. Tá combinado? Quem vai trabalhar no dia da eleição aí? É Se fosse algum eleitor do Bolsonaro, algum apoiador da direita fazendo uma coisa dessa, meu amigo... Era multa na hora, era manchete, Jornal Nacional, escambal. Mas o que você está vendo aí é o senador do Lula, né, um petista de carteirinha, pedindo para as pessoas cometerem um crime. Obviamente, nós vamos entrar no TSE, nós vamos entrar com pedido para que seja multada, abrir uma investigação, que a gente sabe que não vai acontecer e que se tiver... É até desanimador... Porque quando a gente entra, o máximo que a gente consegue é uma multa de 5 mil reais, 10 mil reais. Lula pedindo voto para o Boulos, no 1 de maio, num evento financiado com dinheiro público, tá? Estrutura pública, não deu em nada. Aquilo devia ser tornar inelegível, cara. Cassação de, de, de registro, né? Mas não dá em nada. Por isso que desanima. A gente entra, a gente vai na PGR, a gente vai no TSE, a gente... Pede investigação, mas nunca é tudo arquivado, nada segue adiante. Agora, se fosse um apoiador do Bolsonaro, um senador do Bolsonaro falando uma besteira dessa, meu amigo, era perigoso o cara ir para o Conselho de Ética e a semana que vem estar tá caçado. Isso é muito injusto essa luta que a gente está travando agora. Mas está aí, pediu o voto abertamente, abertamente, pediu não, pediu para cometer um crime. Caetano de Camaçari. Pessoal de Camaçari, pelo amor de pelo amor de Deus, não deixe esse Caetano ganhar, não. Não sei quem que é o adversário dele. Vote no adversário que eu te garanto que vai ser melhor para Camaçari. Beleza? Um abraço.